டமாரம் சொந்தங்களுக்கு தமிழ் வணக்கம் நான் உங்கள் லூர்து சாமி டமாரம் ஓயாது முழங்கும் என்ற முழக்கத்தோடு நாம் அரசியல் நிகழ்வுகளையும் நாட்டு நடப்புகளையும் விவாதித்துக் கொண்டும் உரையாடி கொண்டும் வருகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தோழர் குடந்தை அரசனவர் தோழர் தோழர் கடந்த ஜனவரி மூணு புதுக்கோட்டை அன்னவாசல் ஒன்றியம் முத்துக்காடு ஊராட்சி இறையூர் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் அந்த கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நான் மலத்த தண்ணியில் க குடி குடிதண்ணீர் தொட்டியில் கடந்த அந்த நிகழ்வுக்கு அந்த ஊரை போய் நீங்கள் சந்திச்சுட்டு வந்தீங்க அந்த ஊரில் உங்களுக்கு கிடைத்த செய்திகள் என்ன தரவுகள் என்ன ஒரு வாழ்நாளில் இத்தனையோ கொடுமைகளை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கண்ணால் கூட நான் இந்த அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் குடிக்கிற குடிநீர் தொட்டியில் போய் மலத்தை கலந்தது என்பது வந்து ஒரு சாதிய உண்மத்தின் உச்சமாக நான் பார்க்கிறேன் மனிதனாக கூட மதிக்காமல் இருப்பது வேறு மலத்தை கையில் அழுகி தான் மனிதன் இல்லை என்று நிரூபிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மிருகத்தனமான மிருகம் கூட அப்படி செய்யாது மனித பிறவிக்கு இழுக்கான ஒரு வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மூணாம் தேதி அன்னைக்கு நான் அந்த மக்களை போய் பார்த்தோம் கடந்த ஒரு வாரமாகவே அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டதுலேருந்து ரொம்ப போய் சந்திக்கணுன்ற ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த துன்பத்திலிருந்து அந்த துயரத்திலிருந்து அந்த சோகத்திலிருந்து அந்த வெறுப்பிலிருந்து இன்னும் நல்லா வெளியில் வர முடியாத நிலைமையில் அன்னைக்கு போய் பார்த்தோம் பார்த்தப்ப அந்த தகவல்லாம் கிடைச்சப்ப நான் கூட என்ன நினச்சேனா சரி ஒருவேளை ஏதாவது அந்த தண்ணி தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூசுகள்லாம் பழசாக போய் ஏன்னா நான் வீடியோ பார்த்தேன் என்ன மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்குறேன் இந்த தண்ணி தொட்டி கல்வி எத்தனை நாள் ஆச்சு போன வாரம் தான் போன வாரம் கல்வி நான் கேட்குறாங்க இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே இல்லைம்மா பத்து நாளைக்கு முடியும் கல்வி பத்து மாதிரி முடியும் எங்கள் கல்வி நின்று யா கல்வி நாங்கள் இல்லை நீ கல்வி நான் திரும்ப கேட்குறப்ப இல்லை போன மாதம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக தொட்டியும் தொட்டி கழுவலைன்றதுனால நான் கூட அந்த செய்தியை பார்ப்போம் ஒரு வேளை அந்த தண்ணி தொட்டி கழுவாதனால அந்த துகள்கள் ஏதோ ஃபேக்ட்ரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாக்குறையில் உள்ள மானா மார மானாவாரி தரிசு இடங்களாக இருந்து இப்போ தான் ஒரு செழிப்பாக வருது அந்த பகுதி தான் அன்னவாசலத்து பகுதி தான் இந்த கீரனூர் அந்த பகுதி இதுக்கு இந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கந்தக பூமி கந்தக கோட்டையிலேருந்து செஞ்சிப்பட்டி வரைக்கும் இருக்கிற இடங்கள் வந்து ஒரு கந்தக பூமியாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒருவேளை அப்படி இருக்கும் இப்போ இருக்கும்னு நான் நினச்சி கூட இருந்தேன் உண்மையாக ஆராயணும் உண்மையாக தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம வந்து இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு வலுவு சேர்க்குற மாதிரி நம்ம வந்து எதையும் போராடணும்னு அந்த மக்களை சந்திக்கணும் கொஞ்சம் ஆகட்டும்னு பார்த்தேன் ஆனால் உள்ளே போய் நேரம் அந்த மக்களை சந்தித்து பார்க்குற போது அந்த எந்த உணர்வில் அதை வந்து நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு நான் பிறகு தான் அந்த அதுவிருப்பை வந்து எனக்கு சொல்கிறப்பயே கொமட்டுது வந்து வந்து அறிவுறுப்பாக இருக்குது அந்த மக்களுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கொடுமையாக அந்த மக்கள் வந்து அதை அனுபவிச்சிருப்பாங்கன்றத யோசிச்சுப்பாங்க இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இன்னும் சொன்னீங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று அது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் கலந்தாங்கன்னு தெரியல ஆனால் டிசம்பர் இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஒரு ஒருத்தருக்கா உடம்பு சரியெல்லாம் போகுது வயிற்றுப்போக்கு இருக்குது ஜுரம் வருது அப்போ திடீர்னு திடீர்னு இப்படி வருதுன்றப்போ கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் காட்டுறாங்க வந்துடுறாங்க சிலைன் பாட்டில் போடுறாங்க திரும்ப வந்துடுறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கிறாங்க திரும்ப நிற்கிது திரும்ப போகுது திரும்ப நிற்கிது இப்படி இதனால் ஒன்றும் புரியலையன்றப்ப தொடர்ச்சியாக போகிறோம் எந்த ஊரில் இருந்தியா வரீங்க ஏன்னா இந்த ஊரில் இருந்து தொடர்ந்து மட்டும் ஆளாக வந்துட்டு இருக்கீங்க அங்கே எல்லாம் மருத்துவர் என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாரு முதல்ல நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி என்னன்னு செக் பண்ணீங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி வரது வாய்ப்பு இருக்கு ஆ அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே இடத்துல கல்யாணம் பண்ணுறாங்க காட்சியில் சாப்பிட்டீங்களா போனீங்களா எப்படி இதனால வந்தால் ஒரு எல்லாருக்கும் வருதுனா ஏதோ ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக ஒருத்தர் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்ற முடிவு அந்த அடிப்படையில் மருத்துவர் என்ன பண்ணுறாரு கேட்டுட்டு முதல்ல என்ன குடிக்கிற தண்ணி அப்படி பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அங்கேருந்து வந்து தண்ணியை பார்க்க வராங்க அந்த நேரத்தில் அந்த தண்ணி தொட்டினுடைய அளவு மேலேருந்து டேங்கில் குறைஞ்சி அது கீழே வந்ததுனால அந்த கலக்கப்பட்ட மலத்தினுடைய அந்த கசடு கடைசியாக போய் அது நாற்றம் எடுத்து அது கடைசியாக அந்த அந்த திப்பி திப்பியாக பைப்பு குழாய் வழியாகவே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வர ஆரம்பித்த பிறகு தண்ணி நாடுற மாதிரி இருக்கேன்னு அப்போ தான் யோசிச்சுட்டு தண்ணி நான் நாற்றடிக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ திப்பி திப்பியாக 
ஒரு இது மாதிரி வந்து விழுந்துருக்கு அப்போ என்னான்னு பார்க்குறப்ப தான் யோசிச்சுட்டு ஒரு ஆளை விட்டு போய் பார்த்து செய்கிறாங்க இந்த தண்ணி நாத்தடிக்கிறத வந்தோடனே ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கிட்டையும் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கிட்டையும் கூப்பிட்டு சொல்லிடுவோம் ஐயோ தண்ணி நாத்தடிக்கிறியா இனியா என்ன என்ன தான் பண்ண இப்படி இருக்குன்னு கேட்குறோன்னா அவர் வரான்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கிறாரு அதுக்குள்ளே அவங்களாம் இருக்கிறப்பயே இந்த தண்ணினால தான் பிரச்சனைன்னு வீடியோ இருக்காங்க அங்கெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு தகவல் சொல்லிட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளே என்ன அருமை அறிவி பார்க்கல யாரும் அப்படின்றோம் தண்ணினால பிரச்சனைன்ட்டு தொட்டி மேலே போய் ஏழு உள்ளே போய் பா இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படியே திப்பி திப்பியாக அப்படியே கீழே கரைஞ்சி மடிஞ்சு அந்த குழாய்ட்டு அடைச்சா கூட இருந்துருக்கு அப்புறம் பாலித்தீன் கையை போ நாற்று அடிக்க உடனே இப்போ இளைஞர்கள் உள்ளே இறங்கி ஒரு பாலித்தீன் கையை போட்டு வலித்து அள்ளி பார்த்தா அது மனித மலம் தான் அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் கழிவு தான் அது வந்து கலந்துருக்கு அப்படின்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு சாதாரணமாக தண்ணி கெட்டுப்பட இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நூறு விழுக்காடு மேலே நேரடியாக இவ்வளவு அறுவறுப்பான நாற்றம் எடுத்த தண்ணியாகவோ புழு பூச்சோட இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றப்ப மக்கள் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதில் கலந்துருக்கிறது தெரிய வருது அப்புறம் வந்து ஊராட்சி அந்த பிடிஓ ஒன்றிய அலுவலர் வராது அதுக்கப்புறம் நம்ம காவல்துறை அதிகாரி வராங்க அதுக்கப்புறம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தகவல் போகுது மாவட்ட ஆட்சியர் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஆர்ஓ எஸ்பி இவங்களாம் ஸ்பாட்டுக்கு போக சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்களே நேராக வந்துடலாம் வந்து பார்த்தப்ப இது இப்படி தான் இருக்குன்னு உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உச்சபட்சமான கோபத்துக்கு அவங்க வராங்க அந்த வந்தாங்க ஆனால் அது குறித்து இது வரைக்கும் எந்த விதமான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது வந்து ஒரு ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டீங்களே அதாவது இன்றைக்கு ஹேஷ்டாக்காக ஒரு கடந்த ஒரு வார காலமாக அந்த ஆட்சியர் கவிதா ராமுவை அந்த மஞ்சிதா பாண்டே மஞ்சிதா பாண்டே எஸ்பி அவங்களையும் விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சியின் சார்பாக என் சார்பாக கூட வந்து மா புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மே ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரி நேரடியாக போய் களத்தில் நின்று நடவடிக்கை எடுத்ததுக்காக வந்து கவிதா ராம் அவர்களுக்கும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வந்திதா பாண்டே அவர்களுக்கும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கிளாமங்குளம் என்கிற ஊரில் அட்டைக்கோள முறையோடு சேர்ந்து சாதி பிரச்சனையை கையாண்ட தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்ராஜ் ஆலிவ் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவ் அவர்களுக்கும் தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் இருக்கக்கூடிய ர ரவளி பிரியா அவர்களுக்கும் நாங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து நன்றி தெரிவித்து ஏன்னா ஒரு மோட்டிவேஷனை உருவாக்கணும் அவங்க வந்து செய்கிற வேலையை அப்படி சொன்னால் தான் அவங்க திரும்ப அடுத்தது உறுதியாக இருக்கக்கூடிய மனநிலைக்கு வருவாங்க அப்படின்றால மற்ற அதிகாரிகளும் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி சமூக நீதி சார்ந்த இந்த மாதிரி சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுத்தால் மக்கள்கிட்டேருந்து பாராட்டும் வரும் அப்படின்றத அவங்களும் அனுபவிக்கணும் அதை பார்க்கணுங்க நாங்கள் கூட போட்டோம் ஆனாலும் அது அவங்களுடைய அவருடைய பணியை மெச்சுகிற பாராட்டுகிறதாக இருந்தாலும் அந்த நடவடிக்கையில் குறைபாடுகள் உள்ளதை வந்து நாங்கள் வந்து பேச வேண்டிய பேசுதோம் சரி என்ன மாதிரியான குறைபாடு இருந்ததா இப்போ வந்து உதாரணமா அவங்களுக்கு நான் வந்து அந்த இப்போ கூட சில அமைப்புகள் வந்து மாவட்ட ஆட்சியரை வந்து கடுமையாக வந்து விமர்சனம் பண்ணி கருத்துக்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க எனக்கு அப்படி உடன்பாடு இல்லை ஏன் காரணம்னா எடுத்தோடனே நூறு விழுக்காடு தலைவாக பண்ணி போட்ட முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த இடத்துக்கு போய் உரிய நடவடிக்கை எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் கலந்தது யாருன்னு தெரியல காவல்துறை எட்டு கூப்பிட்டு ஸ்பெஷல் டீம்லாம் போட்டு விசாரிக்கிறாங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய காவல்துறை அதிகாரம் திருட்டு போன அது தானே தண்ணி குடிக்குது நீ காவல்துறை அதிகாரம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மாவட்ட ஆட்சியரே போய் உளவுத்துறையை மாறுவிட போட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நடவடிக்கை <laughs> அங்கே வந்து ஒரு சகோதரி வந்து வந்து எங்கள் ஊரில் இது மாதிரி இந்த கோயிலில் கூட நான் வந்து இத்தனை வருஷத்துல இந்த கோயில் கட்டேன் நாங்கள் ஒரு நாள் கூட உள்ளே போட கூடாது ஒரு துண்ணூர் கூட போட்டு கொடுக்குறாது நாங்கள் சாமி கும்பிட்றதுக்கு இங்கே வழியே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொன்னப்போ ஏன் நீங்கள் உள்ளே விட மாட்டாங்க நீங்கள் போக மாட்டீங்களான்னு கேட்குறப்ப யார் உன்னை தடுப்பாங்க வாய்ப்போ நீ ஒரு ஆடு ஆடியோ கூப்பிட்டு யாரை கூட நீ திறந்து விடு கூப்பிட்டு சாமி சாமி வாங்கி கூடுன்றாங்க அப்போ அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கணும் தான் நோக்கம் ஆனால் அதை டைவெர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா நினைச்சு செஞ்சிருந்தா அது தவறு 
குடிநீர் தொட்டியில மலம் கழித்து மலத்தை வந்து கலந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு இதுல மட்டும் நம்ம நின்ற முடியாது இப்ப மாவட்ட ஆட்சி அந்த இடத்துல மட்டும் நின்ற முடியாது அப்ப ஏனைய என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா அதை கலக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஒன்னும் தேர்ணும்ல நானே இந்த மக்களுக்கு பார்த்தேன் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சாதி பிரச்சனை நினைச்சா ஏதாவது கோயில் தகராறு இருக்குதா நிலத்தகராறு இருக்குதா ஏதாவது சுடுகாட்டுக்கு பாட பாத பிணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா இல்லை வேறு ஏதாவது மன உங்களுக்கு உள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குது இல்லை சாதி மறுப்பு திருமணம் செஞ்சது இருக்குதா ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனையை சொன்னாங்க நமக்கு ஒரு ஒரு குற்ற சம்பவம் நடக்குதா அந்த குற்ற சம்பவத்திற்கான அடிப்படை காரணி கண்டிப்பாக அந்த அடிப்படை வந்து மோட்டிவேஷன் அதை வந்து காட்டணும்ல அப்போ அதுதானே அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் நினைப்பாங்க அப்போ என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது மாதிரி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இதுவே ஒரு குற்றம் தானன்றப்ப அதை நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அதனால அந்த நடவடிக்கை எடுத்த தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது அது திசை திரும்பிட்டாங்க சொல்ல முடியாது அதையும் பாராட்டணும் அப்போ அதே போய் எடுப்பாங்க மலத்தில் தண்ணீரில் மலங்களுக்கு மலத்தை கலந்துட்டாங்க அது மட்டும் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டா கோயில் நுழைவுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறது எப்போ இன்னைக்கு நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்போ அவங்க இருக்கிற போய் நடவடிக்கை எடுத்து சரி தானே அதனால அதை பாராட்டுறோம் அதே நேரத்தில் அங்கே டீ கடைக்கு போய் நிற்கிறாங்க அங்கே ஒரு தோழர் வந்து ஒரு ஒரு அங்கே உள்ள பகுதியை சேர்ந்த ஒரு பட்டியலின சமூக சேர்ந்த தோழர் வந்து இந்த பாருங்க தட்டை எடுத்து வந்து தட்டில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டீ குடிக்கிற டம்ளரு கிளாஸ்லாம் எடுத்து வந்து காட்டுறாரு இது வந்து ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குன்னு அந்த டீ கடைக்காரர் அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்றாரு அப்போ அந்த அப்பா அந்த டீ கடையாருடைய அந்த உரிமையாளர் அந்த அம்மா டீ போட்டு தர அவங்கள கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவங்க கேட்குற அதுக்கு விவரம் புரியல ஏன்னா சாதி வந்து தன்னை அறியாமல் வந்து உள்ள மண்டபத்தில் இருக்கு அது தன்னை அறியாமல் நடைமுறையில் இருக்குது அப்ப நடைமுறையில இருக்கிறதை வந்து வெளியில கொண்டு வரத்துக்கு அவர் அந்த இளைஞர் கொண்டு காட்டினோடனே மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்கறாங்க இது எப்படி டீ இது என்ன ரெண்டு கிளாஸ் இது கிளாஸ் யாருக்குன்னு கேட்கறாங்க இது எம்மோட்ட ஆளுகள் எல்லாம் குடிக்கிறது இது அவக ஆள்லாம் குடிக்கிறது அவகனா யாரு ஒமோட்ட ஆள்லாம் யாருன்னு கேட்கறாங்க எம்மோட்ட ஆளுன்னா நாங்களாம் எங்க சாதி சனவா அவகனா அவங்க பட்டியல் சாதி வந்து ஆயுதராட அவங்க வந்து அதை கொடுக்கணும் அந்த அம்மா உள்ள சொல்லி பிடிச்சு அப்ப இது ரெண்ட கிளாஸ் முடிதானேன்றப்ப மாவட்ட ஆட்சி நடவடிக்கை இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த இடத்துல தான் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணணும் பண்ணல சரி ஒரு இடத்துல சென்சிட்டிவ் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ அவங்களே எஃப்ஐஆர் போட்டுக்காங்கன்ற ஒரு கேள்வி வருது அது போடும் அப்ப இந்த நடவடிக்கை எடுத்தது போதுமானதா என்றால் போதுமானது கிடையாது நமக்கு பிரச்சனை நீர் தொட்டில மலத்தை கலந்தது அது திரிவோன் ஆக்டில் வந்து ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் அது வந்து த்ரீ ஒன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஆக்ட் வந்து அதில் இருக்குது அதாவது த்ரீ ஒன் ஒன்னு த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ்னு பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ டூலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ பதினஞ்சு ஏழு இருபத்தி ரெண்டு வன்கொடுமை சம்பந்தமான தரவுகளை உள்ளடக்கிய சட்டம் வகுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்கர் என்கிற ஒரு அரசு ஊழியர் அரசு ம மருத்துவமனை வேலை செய்யக்கூடிய அரசு ஊழியர் ஒரு பிட்டியல் சமூக சேர்ந்தவர் அவரை வந்து அவருடைய உயரதிகாரி த தாக்குதல் சம்பந்தமான ஒரு வழக்கில் வந்து கைது செய்ய கைது செய்து தவறுன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் ஐயோ தலித்து இவங்க லலித்து இவங்களாக தான் கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு இது வந்து அவசரப்பட்டு கைது பண்ணக்கூடாது அரசு ஊழியர்களை எஸ்சிஹெச் வழக்கு வந்து ஆராய்ந்து தான் கைது பண்ணணும்னு சொன்னப்ப நாடே பற்றி எரிஞ்சிச்சு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம் தமிழ்நாடு முழுக்கும் இந்தியா முழுக்கும் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனித உரிமை சமூக போராளிகள் இவங்களாம் போராடி அதுக்கப்புறம் வந்து அது மோடி அரசாங்கமாக இருந்தாலும் கூட அன்றைக்கு இன்றைக்கு மறைந்த நம்முடைய உணவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த நவீன் சேனா மற்றும் வந்து ஒன்றிய அரசுடைய கேபினட் அவந்தஸில் இருந்த நம்முடைய ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர்களும் உதித்ராஜ் அவர்கள் இணையமைச்சராக கூடிய சமூக நீதி மற்றும் அதிகார பரவாக்குத்துறை இணையமைச்சராக கூடிய ராம்தாஸ் அத்வாலே இவங்க மூணு பேரும் ஓரளவுக்கு பெரிய அளவில் அங்கே உள்ளே இருந்து பெரிய வேலை செஞ்சு அந்த சட்ட உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்புக்கு முரணாக மீண்டும் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஏற்கனவே இருந்ததை விட மிக கூடுதலான கவனம் செலுத்தி அழுத்தமாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க அப்போ அதில் வந்து இன்னொரு ஏழு எட்டு ஆக்டு சேர்த்து மொத்தம் முப்பது வரைக்கும் கிட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை கொண்டு வந்து முடிவு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு
கொடுப்பதோ அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் குப்பை கூளங்கள் இறந்த பிராணிகளை கொண்டு வந்து போடுவதோ குற்றம் என்று முதல் எடுத்த எடுப்புல அந்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னன்னா இந்த ஆக்ஸ்பர்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்ப வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உங்களுக்கு உளவியலா உங்களுக்கு வன்கொடுமைன்றதே உளவியலா முதல்ல வந்து டச் பண்ணது இப்பதான் இப்ப அந்த சட்டத்துல வந்து இது தண்டனைக்குரியது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அது இருக்கு அப்படின்னா இந்த தண்ணி தொட்டில மலத்தை கலந்த இந்த பிரிவில உச்சபட்சமான முதல்ல அது சுட்டி காட்டப்படுகிற ச தண்டனையே அதுதான் இருப்ப அந்த சட்டத்தின்படி தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவிற்கான உடனடியாக தீர்வை காண வேண்டியது அவசியம் இது ஒருத்த ரெண்டு பேர் பல்ல ஒரு கிராமத்துக்கே நடந்தது ஒரு கிராமத்தில் இருக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் குடித்து குளித்து துவைச்சு கொடுத்து வாழ்வாதாரமாக இருக்கக்கூடிய குடிநீர் ஆதாரத்துக்கே ஆதாரத்தையே கெடுத்து அதில் வந்து மரத்தை கலந்து இவ்வளோ அறுவறுப்பான ஒரு வேலையை செஞ்சுருக்காங்கன்னா இது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் உடனே அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய நீங்கள் அந்த மலத்தை கலந்தது அந்த இஷ்யூக்காக தான் அந்த ஊருக்கு போகிறாங்க கலெக்டர் கலெக்டர் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே யதார்த்தத்தில் கிடைக்கிற அந்த ரெண்டு சம்பவங்களாக எடுக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு சம்பவத்தையும் அவங்க மேலே சரியான நடவடிக்கை எடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அதாவது சாமியாடி அவங்களா நியாயமானது ஏன்னா அரசு ஊழியருடைய பணியை அவங்க பணி செய்ய விடாம செய்யற மாதிரி அஞ்ச பண்ணு ஒருவர் அங்க அந்த கோயில் அது வந்து வீடியோ வந்து வைரலா உலகம் முழுவதும் பாத்துருக்காங்க அந்த அஞ்ச பண்ண அங்க நின்னுகிட்டு நான் படிக்காத மேதை அப்படின்லாம் என்னென்னமோ பேசுகிறாரு கிட்டத்தட்ட அந்த ஊருக்காரங்க சொல்கிறாங்க முக்கால் மணி நேரம் அஞ்சப்பன் வந்து சாவியை கொடுக்காம கோயில் திறக்காம இருந்துருக்கிறேன் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறீங்க மாவட்ட ஆட்சியர் கோயிலுக்குள்ளே கொண்டு போய் அன்னைக்கு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதை போய் சாமியை விட்டு தின்னு பிடிச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு அவங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அந்தர போனே தண்ணியை ஊற்றி கழுவி விட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் அமர்ந்திருந்த நாற்காலிலேயே வந்து அந்தர போன பிறகு யாக நடத்தி நாற்காலியை உச்ச நீதிமன்றத்திலே கழுவிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா உயர் நீதிமன்றத்தில் நினைக்கிறேன் அங்கே அப்படிதான் ஒரு ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த உயர் உயர் நீதிமன்ற அந்த உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்து அவர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அல்லது வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மாறுதல் அனுப்ப உலக அறிஞ்ச விஷயம் ஏன்னா நீதிபதியே போய் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு உட்கார்ந்தது நாற்காலின்னு கழுவுற நிலைமையில அந்த நாடு இருக்கு இதுதான் இது பேர் தான் சனாதனம் அனுமதிக்கு <laughs> 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 உடனே என்ன பண்ணிட்டு நீங்க இந்த அறநிலைய துறையில் இருக்கக்கூடிய இணைய ஆணைகளை கூப்பிட்டு அவர் கடிதம் வச்சு இது அரசு உடமையாக்குங்க அரசுடைய கையை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துருங்கன்னு உங்கள் ஆணையை நீங்கள் ஏன் பிறப்பீங்கள ஓட்டு போடுங்கண்ணா அல்லது இந்த ஓட்டு போயிடுன்றது பயமுறுத்திக்கிட்டு ஆளுகட்சி சேர்ந்தவங்களோ அந்த பகுதியில் இருக்கவங்களோ மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்களா மாவட்ட ஆட்சியர் ஏன் எடுக்கல மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கையில் இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு திராவிட மாடல் அரசு என்று சொன்னால் திராவிட மாடல் அரசு எது சமூக நீதி பாதுகாக்கக்கூடியது ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை அளிப்பது சாதாரண ஏழை எளிய மக்களை பாதுகாப்பது அவருடைய உரிமையை பாதுகாப்புனா இங்கு உரிமை போயிருக்கு அப்ப மாவட்ட ஆட்சியர் உடனே என்ன எடுத்துருக்கணும் இந்த அறநிலையத்துறை இணையான கூப்பிட்டு இதை வந்து அரசு உடமையாக்குங்க அரசுடைய கையகப்படுத்தி அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைங்க என்ன அவங்கள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியே அவர்கிட்டம் இது வந்து வந்து ஏன்னா அங்கு வந்து சட்டத்துக்கு இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணா ஐபிசிக்கு எதிரா வழக்கத்துக்கு மாறா அங்கு வந்து தீண்டாமை கடைபிடிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிற காரணத்தினால அதை உடனடியாக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்னங்க ஸ்ரீரங்கம் கோயிலேருந்து எந்த கோயில் வேணாலும் உள்ளே போயிட்டு வரலான்னு இருக்குது கருவறைக்கு போல முடியுன்றது அது பிரச்சனை ஆகாதுல கருவறையில் வந்து இப்போ பூஜை செய்ய வேண்டியது தான் அடுத்த பிரச்சனை எல்லா கோயிலுக்கும் போயிட்டு வர முடியுன்றப்ப இந்த உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய தாயா பிள்ளையா அண்ணன் தம்பியா பார்த்து முகத்தை காலையில் ஏஞ்சி காலையை பார்த்தா தான் பக்கத்தில் பத்தனா அடுத்த வீடு பத்தும் இங்கே காலரானா அங்கேயும் சேர்த்து அணைக்கும் இது பிசி தான் விட்டுட்டு போகாது ஃபார்வர்ட் கேஷ்னு விட்டுட்டு போகாது இங்கே என்ன வருதோ அங்கே அண்ணன் அவங்களையும் தான் சேர்த்து வரும் 
கொரோனா வந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் அடித்து அலையாக தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த தவறு இழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் சாவி கொடுத்தாச்சா இல்லையா அது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆர்டராக போட்டுருந்தா பண்ணல அஞ்சு பேர் எத்தனை நாளாக வச்சுருக்காருங்க மாவட்ட ஆட்சியர் போனது இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூணு நினைக்கிறேன் நீ தேதி என்ன அஞ்சு தேதி ஆயிடுச்சு அஞ்சு தேதி இதில் ஒரு ஆறு நாள் இது ஒரு அஞ்சு நாள் பதினோரு நாள் பத்து நாள் வச்சுக்க பத்து நாள் ஆச்சு அஞ்ச பக்கம் சாவி வச்சிருக்கான் அஞ்ச பணம் வரைக்கும் என்ன பண்ணீங்க மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து இது குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாரு காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் இது குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு அந்த ஊர் காவல்துறை ஆய்வாளர் இது குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அப்ப நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு நான் இப்பதான் பண்ணுவேன் இதுக்கு வருதா சாதி அப்படின்னா இந்த சாதியை அடைகாப்பதற்கு ஒரு அரசா இந்த சாதியை அடைகாப்பதற்கு ஒரு கலெக்டரா இந்த சாதியை அடைகாப்பதற்கு ஒரு வந்து காவல் கண்காணிப்பாளரா என்கிற கேள்வி எழக்கூடிய சூழலை இப்பொழுது உருவாக்கியிருக்கு சரிதான் இன்னொன்னு இப்ப வெறும் இந்த இப்ப அந்த அங்க அந்த ஊர் வந்து ஒரு சாதிய தீண்டாமை கடைபிடிக்கிற கிராமமா இருக்குங்கிறது வெளிப்படையா இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லா கூறுகளும் அதை தெரியப்படுத்துது அது இருந்தாலும் இந்த மலத்தை போடுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இது மட்டும் தானா அந்த மக்களுக்கு விசாரிச்ச வகையில் இப்ப என்ன அங்கே கிடைச்சிருக்குன்னா இது வந்து இந்த ஊடகத்தின் வழியாக இந்த டமாரம் இந்த ஊடகத்தின் வழியாக நான் அரசுக்கும் குறிப்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் காவல்துறை இயக்குனர் சட்ட ஒழுங்கு கூடுதல் இயக்குனர் வரைக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை பெற்றிருக்கிறேன் குறிச்சிங்கன்றதா சொல்கிறேன் என்ன மோட்டிவேஷன் இருக்குது என்ன மோட்டிவேஷன் இருக்குது என்ன குற்ற பின்னணிக்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னு கேள்வி கேட்குங்க நான் சொல்கிறேன் காரணம் இங்கே யாரும் முழுசாக விசாரிக்கணும் இதுலேருந்து தெரியுது என்னென்னா அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டம் வந்து கூட்டணுன்றது வந்து அரசுடைய சட்ட விதிமுறையில் ஒன்று இருக்கு அந்த வகையில் அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி கிராம சபை கூட்டப்பட்டிருக்கு அது இந்த ரயில்வே ட்ராக் காவேரி நகரோட ரயில்வே ட்ராக் இந்த ஆண்டு இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கு முத்துக்காடு ஊராட்சி அந்த முத்துக்காடு ஊராட்சியில் ஒரு கிராமம் தான் வேங்கவயல் வேங்கவயல்ன்றது ஆயிராவிட மக்கள் வசிக்கூடியது ஆயிராவிட மக்கள் வசிக்கக்கூடிய அதே கிராமத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அக முத்திரையர் தெருவோ அகமுடைய தெருவுக்கு பேர் வந்து இறைவன் ஏன்னா இறைவன் அங்கே தானே குடியிருப்பார் ஆயிராவிட மக்கள் இருக்க குடியிருப்பு அது இறைவன் அது இறைவனுக்கான ஊர் இது இறைவனுக்கான அல்லாத ஊர் இது சாட்டான ஊர் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க ஆக இந்த வேங்கவயல் கிராமத்தை உட்பட இறையூர் உட்பட முத்துக்காடு ஊராட்சியில் உள்ள பல பகுதியை சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஊராட்சியாக இருக்கு அந்த ஊராட்சியில் உட்பட்ட கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறப்ப குடிநீருக்காக அந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பத்மா முத்தையன்னு பேர் அது அந்த அம்மா பேர் தான் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருக்குது பத்மான்றவங்க தான் முத்தையன்றவர் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் எப்பயுமே வழக்கமாக மனைவி ஊராட்சி மன்ற தலைவர்னா கணவன் தானே வந்து எல்லா வேலையும் பார்க்குற ஒரு இதாக இருக்குது கையெழுத்து வரைக்கும் இவரே தானே போட்டுக்கிற வழக்கம் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உடைய கணவர் ஏன்னா நாங்கள் கணவர்னு சொல்கிறோம் அந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடென்ட் வாங்கன்னு அவர் தான் வணக்கம் வைக்கிறாங்க அந்த அம்மா பார்த்து யாரும் வணக்கம் வைக்கல அவர் அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியவும் இல்லை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க இந்த இடத்துல பேசுகிறப்ப கேள்வி கேட்குறாங்க மக்கள் எது வேங்கு வயலை சேர்ந்து ஆயுராவோட பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவரும் கேட்குறாங்க வந்து அவருக்கு ஒரு கணக்கை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி குடிநீர் சுற்றமான சுகாதாரமான குடிநீரை வேங்கவயல் கிராம வந்து வார்டுக்கு அந்த வார்டுக்கு வந்து வழங்குவது தொடர்பான இவ்வளவு செலவாச்சுன்னு ஒரு கணக்கு கட்டுறாங்க அப்போ அந்த கணக்கு கட்டுறப்ப அங்கே உள்ள முருகன்றவரும் இன்னொருத்தரும் இருந்துச்சு இது என்ன அப்பாண்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு எங்கே தண்ணி கொடுத்தீங்க எங்கே சுத்தமான தண்ணி கொடுக்குறீங்க உப்பு தண்ணி தான் வருது அதுக்கு இவ்வளோ செலவாயிடுச்சு அதை பற்றி சொல்லவே இல்லையே இந்த திட்டம் இங்கே நடைமுறைப்படுத்தவே இல்லையேன்னு அவர் துடிக்கிறது கேட்குறாரு கேட்டோன்னே அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அதில் இன்னொரு சமாச்சாரம் தானே தொடர் மழை பெய்ஞ்சப்ப இந்த வெள்ளம் சூழ்ந்து வந்தப்ப அந்த கிராமம் வந்து பள்ளம் அந்த பக்கம் அந்த ட்ராக் அந்த பக்கம் மேடு இந்தாண்ட வ கமாகரை இறையூர் கமாகரன் பேர் அதுக்கு இந்தாண்ட வந்து இந்த இன்னொரு நல்ல கிராமம் அந்த அது சுற்றி இப்போ வெள்ளம் ஃபுல்லாக இறக்கமாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இறக்கமாக இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய வயல்வெளியில் நஞ்சை நிலமாக நீ வயல் நடாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலமும் வேங்கவயில் இருக்கக்கூடிய பட்டியலின மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடமும் ஒரே சமமாக இருக்குது இன்னும் சொல்லணும் பள்ளமாக இருக்குது அப்படி வச்சுக்கோ எனவே ஒரு ஒரு கணத்தை மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி வயலில் ஏறுனா அடுத்து ஊருக்குள்ளே வைக்கும் 
இப்ப பெருமழை பெஞ்சப்ப பெருங்கடமழை பெஞ்சப்ப கிட்டத்தட்ட நெஞ்சளவு உயரத்துல தண்ணியோட அந்த மக்கள் வாசிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சமாச்சாரத்தையும் இந்த ஊர் கூட்டத்துல ஏங்க நாங்க ஊரே எல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஊர்ல மழை பெஞ்சா நெஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்துருது அதை ஒரு உயர்த்தி எழுதி பண்றதுக்கோ அல்லது ஒரு கரை கரை கட்டியோ அல்லது அந்த வடிகால வந்து சரி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா மழை பெஞ்சா அது கமா கடையோட ஓடி அது வடிகால போயிடும் அதை தூர் வாழி எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் நான் சொல்ல சொல்லப்பட்டத கேள்வியா எனக்கு கிடைச்ச தகவல் உங்களுக்கு எவ்வளவு செஞ்சாலும் நன்றி இருக்காது என்ன இதுக்கு மேல நாங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே எந்திரிச்சிட்டார் எந்திரிச்ச உடனே ரெடியா நின்னவன் வந்தே மாதிரம் பாட்டை போட்டான் வந்தே மாதிரம் ஜனகனமான பாட்டை போட்டோடனே வடிவேல் படத்துல அவர் அப்படிதான் எல்லாம் சண்டை போட்டுவாங்க டீக்கடலிருந்து அடிச்சுட்டு ஒரே அவன் அந்த வடிவேலு நொருவேன்னா மைசாமி எல்லாம் திடீர்னு வந்தே மாதிரி பாட்ட போட்டு எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுன்னு கையை திடீர்னு நிற்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவு தேசப்பட்டோட அந்த நாட்டில் இருக்கிறாங்களாம் அவ்வளவு தேசப்பட்டு சாதி மதம் இதெல்லாம் தாண்டி என்ன தேசப்பட்டுன்னே தெரியாம இருக்காங்கல்ல உடனே எல்லாம் அந்த பாட்டை போட்டு அட்டென்ஷன்ல நின்று எல்லாம் அந்த பிரச்சனையை விட்டாங்க ஆனா பிரச்சனை அதுதான் நடந்திருக்கு இப்ப இங்க இருந்து வன்மம் எங்க தொடங்குதுன்னா தண்ணி உனக்கு கொடுக்குறோம் நான் சுத்தமான குடிநீர்னு புது டேங்க் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கேன் சுத்தமாக உப்பு தண்ணியாக வருது அப்படின்னு நீ சொல்கிற அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் உண்மை என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஊரக மற்றும் உள்ளாட்சி துறை நிர்வாக சார்பாக எல்லா பிடிஓ ஆஃபீஸ்லையுமே ஒரு கணக்கெடுக்கப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அரசுனால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னா இந்த குடிநீருக்காக போர்டு போர் போடுறாங்களே அது வந்து ரெண்டு ஹெச்பி ஒன் ஹெச்பி ஃபைவ் ஹெச்பி அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க ஐந்து குதிரை திறன் கொண்டது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து மோட்டார் இழுத்து கொடுக்கும் நீர்மூழ்கி மோட்டார் போட்டு அங்கே டேங்க் கட்டி அதை ஏற்றி தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க சில ஊரில் மானாவாரி தரிசு உள்ள நேர் வறட்சி இருக்க ஊர்லாம் என்னென்னா காவிரியிலேருந்து அல்லது கொல்லிலேருந்து கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தான் போகுது கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது மாவட்டங்களுக்கு கூட்டு காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் கொள்ளிட கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தான் போகுது ஏன் சென்னை வரைக்கும் போகுது சென்னை கொள்ளிடத்துலேருந்து வந்து காட்டுமனார் கோயில் இருக்கக்கூடிய வீராட ஏரிக்கு போய் வீராணத்திலேருந்து சென்னைக்கு போய் சென்னை உட்பட குடிநீர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தான் காவிரி கூட்டு நீர் குடிநீர் திட்டத்தான் போகுது அப்படி காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலேருந்து கொண்டு வந்து அதுலேருந்து லிங்க் பண்ணி அதுலேருந்து இணைச்சு எங்கெங்க வாய்ப்புள்ள அந்த டேங்க்ல நெப்பி கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இன்னொரு தடவு இதை என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இப்ப எல்லாம் தொங்கு மோட்டார்ல நீர் முடிவு மாட்டா தண்ணி இல்லாம தொங்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இறைச்ச பிறகு தொங்கிடுது தண்ணி இல்லாம போயிடுது காயில் அடி வாங்கிடுது அதனால என்ன காரணம் பாக்குறப்ப நிலத்தடி நீரினுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சு போச்சு அப்ப இனி போடுறதெல்லாம் போய் இப்ப நூத்தி ஐம்பது அடி போடுறத இன்னொரு நாற்பது அடி ஐம்பது அடி கூட வந்து கணக்கு பண்ணி போடணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது நாற்பது வருஷத்தை கணக்கு பண்ணி போடுறதுன்னு சொல்லி சில இடத்துக்கு அந்தந்த ஊருக்கு ஏத்த அளவுல வாட்டர் போர்டு அந்த குடிநீர் வடிகா வடிகா துறை சார்பாகவும் பிடபிள்யூ அரசு பொதுத்துறை சார்பாகவும் பொதுப்பணித்துறை சார்பாகவும் இணைஞ்சு அந்த ஊராட்சி திருவாகத்துடன் இணைஞ்சு அதை கண்டறிந்து அங்கங்க ஒரு இது பய தயார் பண்ணிட்டாங்க அந்த வகையில் இறையூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊருக்கு இப்போ அந்த ஊரில் இருந்தால் தண்ணி இது வரைக்கும் நாள் இந்த மக்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்போ அவன் குளிச்சு தோச்சு மூழு மூழ்கி எல்லாம் முடித்த பிறகு கடைசி தண்ணி வண்டல் தண்ணியாக குறையிறப்ப இங்கே போவோம் திரும்ப அதுக்கப்புறம் போட்டு இப்படி தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப அதுக்கு இடையில நீ நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து போய் பார்க்குறப்ப இந்த குடிநீர் பிரச்சனை ஏன் தொட்டி இருக்கு ஏன் தண்ணி போகணும்னு கேட்குறப்ப ஆவாமனு தனியாக ஒரு மோட்டரை வச்சு அந்த பைப்பில் கனெக்ஷனை போட்டு உள்ள சப் மோட்டரை வச்சு இழுத்து இழுத்து அவங்க வீட்டில் ஒரு டேங்கை வச்சு ஏற்றிட்டு ஏற்றிட்டு இருக்க விவரம் கூட தெரிஞ்சு கவனிச்சுக்கேன் இதையே வந்து ஊராட்சி நிர்வாகமும் சரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரோ அல்லது வட்டார அலுவலரோ ஒரு தாசில்தாரோ யாருமே இதை கண்டறியவில்ல துணை போயிருக்காங்க பாருங்க இதை பற்றி சகி கிராமத்தை போட்டு தான் போனால் தொலைச்சு போவான் வந்து இது மறுநாளே அடுத்து எடுத்துட்டு போடுவான் ஆக எல்லாரும் இழுத்ததுனால தான் தண்ணி இல்லைன்னு தெரியுது அப்படி வி வர்றதுனால இந்த மக்களுடைய குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கணும்னு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து அரசுக்கு வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு இந்த தண்ணி தொட்டி கட்டுறதுக்கு முடிவுக்கு வருது அதுக்கு ஒரு போரை போட்டு வைக்கிறாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னா இந்த காட்டு முராண்டித்தனத்துக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்குறாங்கல்ல மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கட்டும் மற்றவங்களுக்கு தெரியல தெரியல வேறு
கொலை இருக்கிற வேலையை தான் இந்த மாதிரி ஆளுலாம் செய்கிறாங்க உண்மையான செய்து சாதி பார்க்க அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம யார் எல்லாரையும் குற்றம் சொல்ல குறிப்பிட்ட அந்த கிரிமினல் ரோடுக்கு அந்த நேரத்தில் இந்த தண்ணியில் மலத்தை கலக்கணுன்ற முடிவு எதனால் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆராய வேண்டியது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது துருவ வேண்டியது துப்பு தொடக்க வேண்டியது எங்கிருந்து தொடங்குதுன்னா இந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவரை நேரடியாக கிராம சபை கூட்டத்தில் நான் கேள்வி கேட்ட போது அது சுத்தமான குடிநீருக்கான இவ்வளவு தொகை ஒதுக்கப்பட்டு செலவினம் செய்யப்பட்டது என்று சொன்ன போது எங்க ஊருக்கு செய்யவே இல்லைன்னு கேள்வி கேட்டதுனாலையும் ஜனகன மன பாட்டை போட்டு அன்னைக்கே அந்த பா இதை முடிச்சு அதோட ஜனகன பாட்டை முடிஞ்சதுனால அது போகிறதான அர்த்தம் அப்படியே வழி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அது ஒரு காரணம் எனவே இந்த சூழல்ல முதல்ல இருக்க டேங்க்ல இருந்து தண்ணி இறையூர்லேருந்து வர்றது இல்லாம வேக வயலுக்கு தனியா ஒரு டேங்க் போட்டு இவங்க புதுசா தண்ணி போட்டு தண்ணி குடிக்கிறாங்களா நல்லா தண்ணி குடிக்கிறாங்களா நம்ம ஊர் தண்ணியை விட இந்த தண்ணி நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பு அப்ப இந்த அசிங்கத்தை செய்யணும்னு இந்த காதல்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதுல என்ன பண்ணா ஒரு பொடி பயிருமான் அந்த ஹீரோவுக்கு மெக்கானிக்கா இருப்பான் மெக்கானிக் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் இங்கேருந்து போவான் அந்த சூரியன் ஒரு நடிகர் என்ன பண்ணுவான் அவனை தொடர்ந்து அவனை ஏதாவது வெறுப்பு எத்தனை போய் பேசுனே அவனுக்கு டீ வாங்கி விடாமான் போய் டீ வாங்க போவான் டீயை வாங்கினேன் பார்ப்பான் இப்படி சுற்றி ஊற்றி பார்த்து இன்னும் துப்பிட்டு கொண்டு வந்து டீயை விடுப்பான் டீ குடிச்சு போவான் இது ஒரு வன்மத்து அவனுடைய இயலாமையே அந்த பையன் வந்து அவன் தொடர்ந்து வந்து இது பண்ணுறானுக்கு அவனுடைய இயலாமையே அவனுக்கு வெறுப்பு ஏற்கிற மாதிரி அவனை பழி வாங்கணும்னு நினச்சி துப்பி கொடுப்பான் இப்போ ஏறக்குறைய அதே மாதிரி பழிவாங்குன்ற நோக்கத்தில் பட்டியல் சமூக மக்களை பழிவாங்கிற நோக்கத்தில் அடிக்காமல் கத்தி இந்தி ரத்தம் இந்தி அந்த வன்மம் பாருங்க அந்த டீ கிளாஸை எச்சத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி தண்ணியில் மலத்தை கலந்து விடணுன்ற நீ நல்ல தண்ணியாக கேட்குற நீ நல்ல தண்ணியாக கேட்குற உனக்கு வந்து நான் நல்ல தண்ணி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்துருவோனே சரி கொடுத்த தண்ணியே உனக்கு நல்ல தண்ணி நாங்கள் வெறுப்பில் இருக்கிறோம் அவனை இறுதா அப்படின்னு தான் கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ இங்கே ஒரு துப்பு இன்னொன்று தொலைக்க வேண்டியது கிட்டத்தட்ட அந்த வாட்டர் டேங்க் இருக்குல்ல அந்த நீர் தொட்டி அந்த இருக்கக்கூடிய இடத்தை சுற்றி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாய் இருக்கும் இப்போ நான் போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாய் கிடஞ்சி இந்த நாய் பதினஞ்சு இருபது நாய் கிடஞ்சி இந்த நாய் வந்து யார் வந்தாலும் பிழைக்குமா யார் தான் பிழைக்குமா புதுசா இருந்தா சரி இவங்க எல்லாரும் பத்து மணி பத்து மணி பதினொரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அசம்படங்கிறது வந்து காலத்தை அசம்படங்குவாங்க இப்ப ஒரு ஆள் புதுசா வந்து அந்த நீர் தொட்டிக்குள்ள வேங்கவயல் கிராமத்தை சே சேராத அல்லது இறையூர்லேருந்து ஒருத்த வந்திருந்தா கண்டிப்பாக நாய் பிழைச்சிடும் அப்போ அந்த பத்து பன்னெண்டு நாய் பிழைக்கல அப்படின்னா யாரோ ஒருவர் அறிமுகமானவர் தான் வந்திருக்கிறார் இதுதான் நாங்கள் பார்க்க என்னுடைய பார்வையில் கவனிக்க வேண்டியது அப்போ அறிமுகமானவர்னா யார் அப்படின்னா அந்த வார்டு மெம்பராக இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதன் என்கிற அந்த பிற்படு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த காசி விஸ்வநாதன் தான் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த நீர் தொட்டியே டெய்லி வந்து போடுற ஆள் அவருக்கு வந்து அந்த 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 வேலை செய்கிறவங்களுக்கு முந்நூறுரூவா முன்னாடி சம்பளம் வந்துச்சு இப்போ ஐநூறுரூவா இருக்கு இப்போ இந்த ஐநூறுரூவா பணம் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் ஆளை வச்சுருவாங்க நீ வந்து போடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஐநூறு கொடுக்குறாங்க சில பேர் அந்த ஐநூறுரூவா காசு நமக்கு வேணுன்றதுக்காக அவனே போய் போடுவான் அந்த மாதிரி அந்த ஆள் இந்த ஐநூறுரூவா காசுக்காக வேற யாரையும் நியமிக்காம அந்த வார்டு மெம்பர் காசி ஏ போடுறாரு அப்போ அந்த வார்டு மெம்பராக இருக்கிறதுனால இவன் தொட்டியெல்லாம் கழுவிடுமா தான் கழுவாமல் ஆறு மாதமாக போட்டு ஆறு மாதமும் போட்டு வந்துருக்கான் அந்த அடிப்படையில் அந்த தொட்டியில் ஏறி பார்க்கக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடிய அல்லது அறிமுகமான ஆள் ஒருத்தர் யாருனா அந்த வார்டு மெம்பர் காசி தான் இப்போ அந்த காசியும் பத்மா முத்து பத்மா இருக்கிற ஊராட்சி படத்தில் அவர் கடவுள் முத்தையன் முத்தையன் இந்த முத்தையனும் அவரும் நெருக்கமானவன் அப்ப இவங்க இருவருக்குள்ளதான் இது தெரியுமா என்கிற கோணத்தில் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதனால மோட்டிவேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து நகரத்தார் என்று சொல்லக்கூடிய செட்டியார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவருடைய நிலங்கள் அவங்களுடைய நிலங்கள் தான் அங்கே உள்ள நிலங்கள் தான் அது அவங்க அவங்களுடைய பங்காளி ஒரு நான்கு பேர் சேர்ந்து அதை பங்கு பிரித்து பாகம் பிரிச்சுக்கிறாங்க பிரிச்சிருந்த அந்த நிலங்கள் எல்லாத்தையும் யார் நட்டுருந்தானா ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரு நூறு நூற்றி மூணு வருஷம் ஏன்னா எந்த செட்டியார் வந்து களை எடுப்பார் இது பண்ணுவார் அதாவது சொந்த ஊரில் வேறு என்ன இருக்கும் வாங்க சம்பாரிச்ச காசு கொண்டு தான் அங்கங்கே நிலம் வாங்கி போடுவோம் செட்டியாருடைய வளர்க்கும் வைப்பேன் ஒன்று நகை நகை வைப்பாங்க வட்டி கடை வைப்பாங்க இல்லை நிலத்தில்
செட்டியாருடைய நரகரத்தான செல்லவங்க அந்த இடத்த நிலத்தை வந்து வாங்கி போட்டுடுறாங்க நிலத்தை வாங்கி போட்டு பத்திரத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அங்கே உள்ள பட்டியல் சமூகத்து மக்கள் தான் நட்டு நல்லகிட்டு செஞ்சுட்டுருக்காங்க இதை பொறுக்காத அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த கல்லூரி சமூகத்தில் ஆக முடியும் மட்டும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த இந்த முத்திரையர் சமூகத்தை உட்பட இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நேராக போய் அந்த பழையர் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அவங்கள்ட்ட நேரடியாக வம்புத்து மூவு போய் சண்டை சச்சலுக்கு போய் ஆளுமை பண்ணி அன்னைக்கெலாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு மாதிரி கேட்குறதுக்கு பற்றி இயக்குனர் இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கெலாம் யாரும் இல்லை அந்த நேரத்தில் இப்போ பட்டாமணியார் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்பார் அதனால் வந்து மனியக்காரன் சொல்லுவாங்க மாவட்ட ஆட்சியர்னால் அன்னைக்கு வந்து ஐயராக தான் இருப்பார் காவல்துறை கண்காணிப்பில் ஐயராக தான் இருப்பார் மாவட்ட உரிமையை நீதிமன்ற நீதிபதியாக அமல் ஐயராக தான் இருப்பார் எல்லாருக்கும் ஐயராக தான் இருக்கிறனால யார் அவனுக்கு வேண்டப்பட்டாலும் அவன் சொல்கிறது தான் நடக்கும் அப்போ இந்த நிலத்தை வந்து பிரச்சனை வருது அதில் பீஸ் டாக்கிங் போடுறாங்க தாசில்தாரில் போகுது அங்கே தாசில்தாரில் போகிறப்ப இதெல்லாம் யார் யார் நட்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தான் அவன் நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு சட்டியில் போகிறாங்க ஆனால் உண்மையில் நட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது யார் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தது பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த மேல உச்ச உரிமை சட்டம் தான் இந்திரா காந்தி இருக்க பிறகு இந்த சிக்கல் வருது இந்திரா காந்தி அம்மையை கொண்டு வரப்ப நில உச்ச உரிமை சட்டத்தில் வருது அப்போ இந்த பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இல்லைன்னு சட்டி உரிமை கொடுத்து அதை வச்சு காவல்துறையை வச்சு பீஸ் டாக் போட்டு இந்த மக்களை நிலத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தாங்க நடவும் அதுக்கான குத்தகை பாத்தியமும் அந்த ஆர்டிஆர் பதிவு இல்லாமல் காலிப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யார் பண்ணிட்டானா ஆர்டிஆர் பதிவு இல்லாமல் அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் செட்டியாருடைய தனி அரசாங்கம் இல்லாமல் கோயில் நம்ம அதோட பரவாயில்ல இன்னொரு தனிநபருடைய எல்லாம் அதை ஆட்கள் வச்சு இன்ன வரைக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க இந்த வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்ததுல இருந்து ஒரு தொடக்கம் இருக்கு ஆனா அது அப்படியே அமைதியா போயிருக்கு எப்பயுமே அடிமை அடிமையா இருக்கிறப்ப எந்த கேள்வி வராது அடிமை கிளர்த்து இருந்தாலும் அடிமை புரட்சி செஞ்சாதான் பிரச்சனை வரும் கலங்கினாதான் குட்டையில நீர் மீள மீன் மேல வரும் அப்பதான் நீதி பொறிக்கும் நியாயம் பொறுக்கும் இப்ப கலங்கி இருக்கு அது நீர்ல மட்டும் கலங்கல தண்ணி தொட்டியில மட்டும் கலக்க வரல அந்த சமுதாயத்துக்கு உண்மையான கலக்கம் இப்ப கலகம் கலகமும் கலக்கமும் இப்ப வந்ததுனாலதான் கலக்கம் கலகமா மாறினாலதான் இன்னைக்கு ஒரு தீர்வுக்கு வந்து நிக்குது அப்ப இந்த பிரச்சனையில நிலத்தை முதல்ல பிடுங்கினதுக்கே வந்து சட்டப்பூர்வம் ஆட்சியில் என்ன செய்யணும் நீங்க வந்தாங்கல இதை கேட்டிருக்காங்க கேட்டப்பதாங்க இந்த தண்ணி வந்து மேலே ஏறி விடுறதுனால உடனே அதை வந்து வெட்டி அந்த கால்வாய் தூர் வர சொல்லி நம்ம பா நான் போன நீங்கள் கூட போடுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் கால்வாயில் தூர் போய் நீங்கள் போயிருந்தால் பார்த்துருப்பீங்க தூர் வர அப்படின்பாங்க ஆகையினால மாவட்ட ஆட்சியர் இப்போ என்ன செய்யணும்னா டிஆர்ஓ இது யாரோட வேலை டிஆர்ஓவில் உடனடியாக இதை குறித்து ஒரு ஆய்வு செஞ்சு இந்த நிலத்தை இதுக்கு முன்னாடி யார் வச்சுருந்தான்னு பார்த்து முப்பது ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட இவங்க வச்சுருக்காங்க மொத்தம் இரநூத்தம்பது ஏக்கர் அந்த இரநூத்தி ஏக்கரில் பழைய சமூகம் நட்ட இழந்ததுனா ஆர்டிஆர் கொடுத்து பதிவு பண்ணி கொடுத்து நில உரிமையாளர் தேர்ந்து இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நில உச்ச உரிமை சட்டப்படியும் மேலும் புத்தக பாத்திய காலம் என்கிற அடிப்படையில் ஆர்டிஆர் அடிப்படையில் இவங்களுக்கு சேர வேண்டிய அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தர வேண்டிய அரசின் கடமை ரெண்டு ஏக்கர் அரசு தரணும்னு சொன்னிச்சு யாரு முன்னாள் முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார் எத்தனை பேர் கொடுத்தாரு யாரால் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு தெரியல அந்த பட்டியலுடைய விவரம் எங்களுக்கு தெரியாது அரசு வெள்ளை அறிக்கையில் தாக்கல் பண்ணல ஒருவேளை கொடுத்தாலும் அது யாராவது ஒருத்தர் பேர்ல வேற ஒருத்தர் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆகியெல்லாம் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒருத்தர் அனுபவத்தில் மிலிட்ரி ஒருத்தர் பட்டியல் சங்கு செஞ்சார் மிலிட்ரியில் அவர் சில வேலைகள் செஞ்சதுக்காக அவருக்காக ரெண்டு ஏக்கர் அரசு ஒதுக்கி விட்டுச்சு அந்த ரெண்டு ஏக்கர் போய் எடுக்கவே முடியும் சாதி ஆதிக்கத்தை மட்டும் எடுக்க முடியலையே என்கிட்ட அது பஞ்சாயத்து பத்து வருஷம் முன்னாடியே முன்னாள் ராணுவத்தினுக்கே இந்த நிலமன்றப்ப புழு பூச்சா நண்டு நாத்தியா கிராமத்தில் இருக்க சாதாரண சாமான்களுக்கு என்ன ஆகும் யார் கேட்பா என்ன இருக்கு அஞ்சு லட்சத்து சொத்து ஏக்கர் கிடையாது இருந்துச்சு மொத்தம் கிட்டத்தட்ட வந்து பஞ்சம் இல்லைனா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் லட்சம் ஏக்கர் இருக்குது அது யார் கையில் இருக்கு எல்லாம் பெரும் நிறு நிறுவனமும் பெரும் குழுமமும் அரசே ஆக்குப்பேடு பண்ணி தான் வச்சுருக்குது இது சம்மந்தமாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போய் உச்ச நீதிமன்றம் போய் ஸ்டே ஆகிட்டு காசை கொடுத்துட்டு நீதிபதியை பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படிதான் சொல்ல முடியுது இப்போ காவல்துறையினரால கண்டுபிடிக்க முடியல நாங்க இப்பதான்
அப்ப குடிநீர் பிரச்சனையில ஊராட்சி மன்ற தலைவரும் அந்த காசி விசாரி மூலம் விசாரிக்கணும் பட்டிய சமூக மக்களை மாவட்ட ஆட்சியர போய் கோயில்ல விட்ட பிறகு அந்த கோயில் சாவி பூட்டி வச்சு இன்ன வரைக்கும் திறக்காம இருக்கானே அவளை வந்து இன்ன வரைக்கும் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணவே இல்ல கேள்வி இருக்கவே இல்ல அவன் மீது ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க அவன் மீது எந்த விசாரணையும் இல்ல நீ விசாரணையே நடத்தாம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப ஓட்டுக்கு பயப்படுறீங்களா அவ்வளவுதான் அர்த்தம் எனக்கு இன்னும் கிளப்பனா இந்த மாவட்ட ஆட்சியரை கொண்டு எங்க வைக்க முடியும் தெரியல ஏமா இந்த விசாரணைங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பணி சுமை இல்லாத பணி இல்லாத இடத்துல கொண்டு போய் வச்சாலும் வைப்பாங்க ஒரு <laughs> 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 தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது அதன் நடைமுறை வழக்கம் எந்த வகையிலும் இல்லாதபடிக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது தீண்டாமையின் விளைவாய் செயலாக்கப்படுகிற என்போர்ஸ் எத்தனை குறைபாடும் சட்டப்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாகும் இதா சொல்லி தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது அதன் நடைமுறை வழக்கம் எந்த வகையும் இல்லாதபடிக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்குது தீண்டாமின் விளைவாய் செயலாக்கப்படுகிற எத்தகைய குறைபாடும் சட்டப்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாகும் இது அரசமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உறுப்பு பதினேழு இந்த உறுப்பு பதினேழு மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் காவல் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் இந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடிய துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் இவங்களுக்கு இது தெரியுமா தெரியாது இது தண்டனைக்குரிய குற்றம்தான் தெரியுமா தெரியாது அதுக்கு தனியாக சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இருக்குது எண்பத்தி ஒன்பது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மீண்டும் இந்திய ஒன்றிய அரசு ஒரு இது குறித்து புதிய சட்ட திருத்தத்தோடு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சட்டம் வந்து கையில் இருக்குது அதில் இது தண்டனைக்குரிய குற்றம் பத்தாண்டு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ஏன் நடவடிக்கை இல்லை கொலை குற்றத்தை விட மோசமானதுங்க ஒருத்தர் கொண்டு போட்டுறலாங்க கொண்டு போட்டுறலாம் நீ எந்த வழக்கு நடைமுறையில் இருக்கிற இப்போ பட்டியல் சமூகத்துக்கு எதிராக நம்ம வழக்குகள் எத்தனை வந்து வழக்கு மூலம் பதிவு செய்யுங்க எஃப்ஐஆரே போடுற கிடையாது சரி எஃப்ஐஆர் போட்டால் எத்தனை எத்தனை வழக்கில் நாற்பது சதவீதமான வழக்குகள் வந்து வந்து குற்ற பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யல நாற்பது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குற்ற பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யல இருபத்தோரு விழுக்காடு குற்றத்திற்கான பின்னணி கொண்ட தரவுகளையே வந்து துப்பு துளக்கவே இல்ல வழக்கில் என்ன குற்றம் அடைஞ்சிட்டு உப்பே துளக்கல அது கொலனா கொலையோட முடிஞ்சு போய் நிற்கிறோம் ஒன் சாட்டி ஃபோரே இருக்கும் சந்தேகத்துக்குரிய மரணம் என்று அப்படியே போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒன் சாட்டி ஃபோர் வந்து திருநா டூவா அது என்னவா மாறுது திருநா சிக்ஸா திருநா நைனா என்னவா இருக்கு அதுல அது ஏன் வந்து குலம் நடந்துச்சு எந்த எதற்கு எப்படி அந்த மரணம் நினைச்சுன்னு வந்து விசாரிச்சு தகவல் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் இன்றைக்கு இருக்குது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்றைக்கு ரொம்ப முக்கியமான இப்படி வர வழக்குகளில் தண்டிக்கப்படக்கூடிய பர்சன்டேஜ் நான் சொல்ல மருத்துவ ராமதாஸ் சொன்னார் இரண்டு விழுக்காட்டுக்கு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அரசு அதிகாரிகள் தான் சரியில்லை எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த சட்டம் வந்து நம்ம சமூக நீதி குறித்து பாராளுமன்றத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய விவாதமே அதுதான் புரட்சர் பாபசாஹி டாக்டர் அம்பேத்கர் பேசின பேச்சிலே மிக உன்னதமான உயர்ந்த வலுவான ஆதாரங்களோடு எடுத்து வச்சு பல மணி நேரம் பேசுறது இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் அப்ப இதுக்காக பேசினாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல பிரிட்டிஷ் சொல்ல ஏகாதிபத்திய அரசாங்கம் இருந்தப்பையும் அந்த அரசாங்கத்தோடைய அறிக்கையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அவர் அமைச்சரா வந்த பிறகு பேசப்பட்டது தான் அப்படின்னா இந்த சமூக நீதி குறித்து இந்த மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விடுதலை குறித்து இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான வாழ்வாதாரம் குறித்து சிந்திக்கிற போது அவர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படுகிற குற்றங்களை கண்டிப்பதும் தண்டிப்பதும் மிக முக்கியமான கடமையாக அரசு கொண்டிருக்க வேண்டுமா வேண்டாம் முதல்வர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு இதுவரைக்கும் அந்த ஊருக்கு போல அப்படிங்கறது ஒரு குறையா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அதை குறித்தும் அவர் முதல்வர் குறித்தும் நீங்க உங்களுடைய கருத்தை 
முதல்ல இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வன்கொடுமை சம்பந்தமான நிகழ்வுகள் நடக்கிற போது நிகழ்வு கிடையாது குற்றம் நடக்கிற போது அந்த குற்றம் நடந்த இடத்திற்கு மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் குறைந்தபட்சம் வரக்கூடிய வர வேண்டும் என்பது சட்டம் வலியுறுத்துது வரதே கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது இதுபால வந்து நாடு உலகமே நாடு இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கி வந்து வேங்க வெயில் ஒரு கிராமம் அதில் வந்து நீர் தொட்டியில் மழத்தை கலந்துருக்கிறாங்கன்றது குற்றம் வந்து குறுகுறுத்து இன்றைக்கி இந்தியாவுடைய மான கப்பல் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் இது குறித்து இது வரைக்கும் வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வரோ அல்லது எந்த அமைச்சரோ இது வரைக்கும் வாய் திறந்து பேசலை திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எப்படியே பயங்கர பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இது குறித்து அதிமுக தரப்புலேருந்து யாரும் எதுவும் பேசலை இந்த மாதிரி சமூகத்தில் காவி பாசிசம் சனாதனம் சாதி உச்சத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது நாங்கள் அப்படிதான்பட்ட ஆள் தான் கிடையாது அரசு அப்படி கிடையாது பாஜக அப்படி கிடையாது அவங்க யாரும் வாய் திறக்கவே இல்லை ஏன்னா ஒரு அவமானமாகவே நினைக்கலையா அப்படின்னா இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாக்கு தான் வேணுமா எனவே இது வந்து பகிரங்கமான நான் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறேன் இது திராவிட மாடல் என்பது பெரியார் சொன்ன திராவிட மாடலாக இது இருக்குமையானால் இந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து எந்த இழப்பு வந்தாலும் அதை பற்றி கிஞ்சித்தும் கவலைப்படாமல் திரும்ப முதல்வர் தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர் உங்கள்கிட்ட வேறு யாரும் இல்லை நாங்கள் அப்படி தான் நம்புகிறாங்க இந்த சூழலுக்கு இதை விட வரக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிற அதை அடுத்து இன்றைக்கு நிலைமைக்கு நீங்கள் செய்வீங்க நம்பிக்கை வச்சு தான் பட்டியல் சமூகத்தில் இருக்க மொத்த வாக்குகளை ஏறக்கூடிய எழுபது சதவீத விழுக்காடு உங்களுக்கு வந்து திமுக ஆட்சி வரணும் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சி வரணும்னு வாக்களித்தார்கள் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் அதிகாரத்தில் பங்களிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அமைச்சர்கள் இதில் பெரிய வாய்ப்பளிக்கிறீங்களோ இல்லையோ எந்த இடத்துல தரீங்களோ இல்லையோ ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி வந்து வன்கொடுமை சம்பந்தமாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம்தான் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் நன்றிகடன் பட்டிருக்கீங்க ஒரு சமூக நீதியை சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு வந்து நீங்கள் உண்மையிலேயே உறுதியாக பாடுபடுகிறீங்க என்கிற நம்பிக்கை பெறக்கூடிய ஒரு தருணம் இது நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் உடனடியாக இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மனத்தில் மனத்தை தண்ணியை தொட்டில் கலந்து மட்டும் இல்லை இந்த கிராம வேங்கைகள் மட்டும் இல்லை பல பல கிராமங்கள் பல சிக்கலை இப்படி தான் இருக்குது அது குறித்து உரிய தரவுகளை சேகரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி நான் வந்து மாவட்ட அமைப்பு கொள்ள விடுதலை சித்தியில் இருக்கிறப்ப ஒரு இந்த மாதிரி ரெட்டக்கூட முடிச்சு பிரச்சனை வந்தப்ப நான் போய் என்ன உடனே ஆய்வு செய்ய சொன்னார் அவர் கண்டுபிடிச்சது நூற்றி மூணு இடங்களில் இந்த மாதிரி ரெட்டக்கூட முகவி இருக்கிறதா தரவுறது நடவடிக்கை எடுப்பேன் எல்லாம் உள்ள போடுவீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொன்ன அடுத்த ரெண்டு நாளில் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு வாரத்தில் ஏன்னா உண்மையை சொன்னாலே வந்து மாறுதலுக்கு உட்படுறாங்க அப்படின்னா எனவே அரசு நீங்கள் அரசு தமிழக முதல்வர் நேராக வரணும் வரல வர முடியல இது வந்து வாக்கு சம்மந்தமாக பிரச்சனை உங்களுக்கு அந்த மக்களுடைய வாக்கெல்லாம் வேணும்னா கூட நீங்கள் வரவிட வேண்டியது இல்லை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுங்க ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை போட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால் அது அதிகாரியோடு போகும் சட்டம் தன் கடமையை செய்கிறது என்பது அறிகிற அளவில் எப்போது கையை வச்சு நீங்கள் அப்போ தான் அந்த பயம் வரும் அச்சம் வரும் அந்த அச்சத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ன மூத்த அந்த 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 ஊரில் வந்து அந்த சாமி கொடுக்க மாட்டாங்க பேர் நாங்கள் சொன்னோம் அஞ்சப்பன் வெளியில் வர ஒட்டுமொத்த சமூகம் எல்லா பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட உயர்க்குடிய சேர்ந்த எல்லாருமே இந்த குற்றச்சாட்டத்தில் இது தவறு என்று போராடுகள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க இது தவறு என்று சுட்டி காட்டுகள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இதை கண்டனம் தெரிவிச்ச எத்தனையோ பேர் வந்து இந்த சமூகத்தில் பண்ணுறாங்க இது சரிதா அல்லது இதில் வந்து ஒரு வந்து ஒரு 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 இது இந்த குற்றத்தை இழ இழைச்சதே கூட மன ரீதியாக உள்ளூர ஒரு குளிர்காயிர மனநிலையோடு இருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இதன் மூலம்தான் தீர்வு அடையும் என்று சொல்லி சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுங்க இல்லைனா இந்த சட்டத்தில் இருந்து நீங்கள் விளைவிக்க சட்டத்தை சட்டம் தன் கடமையை செய்ய தவறினால் அந்த சட்டப்படி செய்வதற்கு எங்களை போன்றவர்களாம் தயாராக்கா என் பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் இன்னமும் நாங்கள் அரசையும் சட்டத்தை நம்புகிறோம் என்று நேரத்தை சொல்ல கிடைக்கும்
உங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் எங்கள் டமரப்பில் இந்த சர்வாங்க நன்றி கலந்த வணக்கங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் நன்றி வாங்க இந்த புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தமிழகத்தை நான் பார்த்துக்கு தெரிவிக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்களை நமது சேனலை லைக் பட்டனை அழுத்தி லைக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதிலே ஆல் பட்டனை அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷனை பெறுவதற்கும் பெற்றும் நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு மிகப்பெரிய வலிமையை கொடுக்கும்படி உங்களிடம் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய சேனலில் எளியவர்களின் பேச இயலாதவர்களின் கருத்துக்களை பேசக்கூடிய இந்த பணியில் இந்த ஊடக பணியில் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து நாங்கள் மேலும் சுவையாக இந்த நாட்டு நடப்புகளையும் அரசியலையும் உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு எங்களுக்கு இதன் மூலம் உதவி செய்யுங்கள் என்று உங்களிடம் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்